Hello, good afternoon, everyone. Hello. Are you all here? Good morning, sister. Good afternoon, sister. Good afternoon, sister. Yeah. Shall we start? Hope you remember where we have stopped last in the last session. Hello. Anyway, we, we shall start with the unit three, children in vulnerable situations. Okay. You can take your um, study material, page number 27. Are you there with me? Yes, sister. Okay. Yes, yes. Okay, what is uh, vulnerability? Can anyone tell me? What is vulnerability? Who is a vulnerable person? Hello? Are you hearing it for the first time? Hello? Mm, no, but are you asking the literal meaning? Yeah, literal meaning or <laughs> in the psychological meaning, whatever. According to your understanding, what is vulnerability or, or who can be a vulnerable person? Because we are going to identify children in vulnerable situations. So first of all, we have to understand what is vulnerability or what is the vulnerable situation. Okay. Prone to accidents or shocks, etc. Getting a shock or prone to shocks. Okay. A person who is vulnerable to uh, become uh, sick means or get traumatized easily influenced by external circumstances yes okay good that means the person is vulnerable that person is uh, weak mentally physically a person who is weak so, uh, how can we identify a child who is in a vulnerable situation? Just given in the page number 28. Uh, who is a child or how can we identify? We are, uh, you have opted for the child and adolescent therapy. And you should have an in-depth knowledge or theoretical knowledge about this particular course. Uh, because you have this is your uh, specialized uh, program or course. So, uh, how can we identify a child who is uh, in a vulnerable situation? What can we say? So, according to the page number 28, there are some criteria given. Can anyone uh, read it? Or the things that help one to judge child vulnerability are? Or how can we understand? It is a noon time. After lunch, it is easy to uh, get uh, sleep. So we can have an interactive session. Okay. So uh, uh, take page number 28. Can anyone read or can I uh, call your name? Yes, sister, I will read. Um, sister, the first one. Okay, sister Ajaya. 
a first uh, the things that help one to judge child vulnerability are first age children from birth to 6 years old are always vulnerable be hyper vigilant about infants physical disability regardless of age children who are okay. physically handicapped uh, uh, the, the first point is age you know uh, yeah. how can we say uh, age what uh, age we have to consider as a vulnerable age up to 6 years children are very really vulnerable they are easily prone to the external incentives or circumstances of people okay because in that age uh, children are helpless to help themselves uh, you know uh, they cannot defend or they are very vulnerable physically and mentally therefore we have to consider a child who is uh, uh, who comes under this age about to 6 years old because they cannot identify they cannot understand a, a dangerous situation easily uh, they cannot defend someone or a, a, some situation uh, anything therefore age matters a lot okay good shall i continue yes, yes, yes. not physical disability uh, you can uh, give an explanation according to your understanding okay yeah okay Second one, physical disability. Regardless of age, children who are physically handicapped are therefore unable to remove themselves from danger or vulnerable. So it means people in a, I mean these children below six, they are handicapped. They are not physically fit or capable of going away from the dangerous places. Either they are, uh, I mean, they are not capable of recognizing the that there is. danger and even if they know there is the danger they are not able to go or escape the situation those who because of their physical limitations are highly dependent on others to meet their basic needs are vulnerable for example physical limitations means i mean one who cannot walk one who can i mean physical disabilities yeah, they is are a, high yeah regardless of age maybe they are the child is or uh, maybe at the age of 10 or 15 or below 18 anyone can become physical uh, disabled Disable. okay. mental disability regardless of age children who are cognitively limited are vulnerable because of a number of possible limitations recognizing danger knowing who can be trusted meeting their basic needs and seeking protection so along with this age and physical uh, disability there is also mental disability for example we have learned about mental retardation etc mm-hmm. so they are not able to perceive that they are uh, i mean with the perception they are not able to they may see but they may they are not able to mentally recognize that something outside is going to harm them and they to escape from the situation yeah, yeah. provocative uh, a child's emotional mental health behavioral problems can be first that they irritate and provoke others to act act out toward them or to avoid them uh, totally means the actions of children uh, mean uh, mean instill the emotional reactions from the elderly so in that way people may act out towards children for example if Uh, a child is naughty i mean some people may get irritated mm-hmm. so that way provocative mm-hmm. then comes powerless regardless of age intellect and physical cap- capacity children who are highly dependent and susceptible to others are vulnerable mm-hmm. uh, regardless of age intellect and capacity children who are highly dependent and susceptible to others are vulnerable I mean, they some have no people, power. Mm, they are yeah. depending on those who are those who have got power. These children typically are so influenced by emotional and psychological attachment that they are subject to the whims of those who have power over them. Powerlessness could also be observed in vulnerable children who are exposed to threatening circumstances which they are unable to manage. Yeah. Can you uh, can anyone say an example?
ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ പല കേസുകൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് രണ്ടാനമ്മ രണ്ടാനച്ഛൻ അങ്ങനെ അത്തരത്തിലെ സിറ്റുവേഷനിൽ കുട്ടികള് ഈവൺ മരണത്തിനിടയാക്കുക പോലും ചെയ്തിട്ടുള്ള റീസന്റ് കേസുകൾ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അവര് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ചൈൽഡിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ പവർ അവരുടെ അതോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ അവരുടെ പാരന്റ് തന്നെ എക്സാമ്പിൾ അല്ലെ അപ്പൊ അമ്മയോ അച്ഛനോ അവര് പറയുന്നതും അവര് ചെയ്യുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അവര് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നതും അനുസരിച്ച് മാത്രമേ ആ കുട്ടിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അത്തരത്തിലൊരു നിസ്സഹായ ഹെൽപ്ലെസ് അവസ്ഥയില് ഈ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു കപ്പിൾസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ മാരിറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പൗസിനുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഈ കുട്ടിക്ക് ദേ ഹാവ് നോ ബഡി എൽസ് ടു ട്രസ്റ്റ് ഓർ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺലി ദേ ആർ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദർ മദർ ഓർ ഫാദർ സോ അവർക്ക് വേറെ ഒരു തരത്തിലുള്ള അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് വീക്ക് ആണെങ്കിൽ ഈ കുട്ടിയെ മദർ ബാധിക്കുന്നു സോ അവരുടെ ഒരു പവർ അവരുടെ ഒരു അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അധികാരം ത്തിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുമ്പോൾ ഈ കുട്ടി ിറ്റി <laughs> are more defenseless and therefore vulnerable i mean the last one people who cannot move you know whatever they do they cannot even run you know they, yeah they have to just take it whatever comes non assertive regardless of age a child who is so passive or withdrawn not to be able to make his or her basic needs known is vulnerable a child who cannot or will not see help and protection from sorry what is assertiveness assertiveness means the capacity to bring his or her own will in front of the others okay yeah. then illness is it not sister yes yes and able okay. to say Uh, yes for yes and no. Uh, no. 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 Yeah. Regardless of age, some children have continuing or acute medical problems and needs that make them vulnerable. For example, sick and uh, diseased, I mean, children, they, can, they are also vulnerable. For example, asthma and uh, convulsions. So those children, they are very vulnerable. Invisible. Children that... Hello? There is some problem? I think your sister can't hear anything. I, I think she has lost her internet. Okay. <clears throat> Let her come back. Uh, so, uh, invisible means children that no one sees who are hidden are vulnerable. A child who is not visible to be noticed and observed should be considered vulnerable regardless of age. For example, children who are isolated, aloof, does not participate much in social events are uh, more vulnerable. So, uh, hope you understood uh, what is vulnerability and especially uh, how can we uh, identify or understand uh, a child who is in a uh, vulnerable situation. Okay, so when you, uh, when, uh, when you find some, uh, some of them are or some children are in a dangerous situation, uh, whom you will be focusing more to help them out? So, we have to uh, focus on these points. Okay, now. Uh, 
uh, importance of uh, resilience I have just mentioned here. What is uh, resilience? <coughs> Resilience means who is the person who is the resilient? Hello. Um, bring it back or um, uh, or into original like it. Which one? Okay. 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 Uh, short ad variable ability to cope up with the stressful situation. Adjust, adjust, adjust in the new surroundings. Yeah, yeah. Okay, that is the uh, resilience. So, e or your resilience, uh, uh, or the resilient, uh, resilience develop here, yeah, no la dana. It's a vulnerable eye to la situation, uh, to the other, um, and then other, uh, very, 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 Dealing with the different kinds of vulnerabilities. Just vulnerable situation, lola, vulnerability, all the good deal and only many Sakai. Namalipum, a teacher's under a legula medical field working in the vendor, social field working in the vendor, counseling, psychological field working in the eleven. Namada take you in the good deal, Namada Kantamutan Kutti. Age Tarathil on an extra vulnerable on a situation on age. Physical mental disability and the present situation and the matter of a dangerous situation. Lana and the other number of Mansilakanam, and then searched to Namaki and any could be like a healthy and a disability. Number of page number twenty nine, study material page number twenty nine, Paranichunda, Chella, particular could be like situation or could be like any Sakaika. How can we help that? Adrona and Kune one by one can read up. Street children. Vivia, Nathawa, I can read it. The street children in Amate. Have you come across with such children in Kerala? It is it is very rare to find street children. But still, if it is find someone, how can we help them? Or how can we direct them? First one, street children. For the millions of children worldwide who live in the street, education is the most effective method of reintegration into society. Activities that could be forced upon for preventing children difficulties ending upon streets are raising awareness of the general public about street children, and the non enforcement of the right to education for all. So, I mean, it awareness raising the very attend in the end. The Makaka period situation is not good. I will rarely on a common paper shop. The Kerala Lake in Motopomba, I do a little street deal, a fish, the Bali, the Pitigal and the Katata and Sadhuva. In the public in the minute of its food, the very attend the Anna, any animal to the Pitigal and Sadhuva. Um, I think the public can inform the um, authorities um, through that awareness um, in which authority will have to uh, give those complaints or that um, that news. They will aware about it so they can help them through this awareness. So they can change the uh, perception or attitude against such a children. Like our phone. Uh, right to education and let the people come and apply for the money.
ഹലോ ഹലോ അതെ ദർവാസ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ഇന്റർനെറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണെന്ന് providing technical support for organizations and institutions in order to meet the basic needs of these children okay. um, anybody can uh, give uh, organization means for uh, those who are taking care of these children ശ്രീപെന്ദുവർണ്ണേ <laughs> civil society in the provision of educational opportunities for all campaign conduct cheyyanu next and sister at this point does it mean that uh, giving free educations yeah yeah government in government institutions in all government in aitharam kutikalukku vendi avare avakashangale nedi edukkanayittu ഇൻഗ്രേറ്റ് <laughs> reintegrated with their families so uh, <coughs> providing basic services itra therulla endha literary literacy courses or medical or psychosocial support or food and clothing itra therulla karyangal kutikalukku namukku are you aware about some institutions in kerala who are taking care of such children there are many you know uh, many uh, institutions like this who are supporting this children or taking care of this uh, like this children അത്തരത്തിലുള്ള നമുക്ക് അതായത് ആസ് എ സിറ്റിസൺ എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ഇത്രയധികം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഡോൺ ബോസ്കോ ഫാദേഴ്സ് ദേ ഹാവ് നോ ഫാദേഴ്സ് ഹലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇൻഡിവിജ്വലി ഒരു കുട്ടിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരിക്കുന്നു പറ്റിയിരിക്കുന്നു ഇത് ഏത് തരത്തിലും നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ ഹെൽപ്പ് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അതുവഴിയായിട്ട് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ സഹായിക്കാം ഞാൻ ഓർഗനൈസേഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രീറ്റ് റൗണ്ട്സ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ന്യൂ സ്ട്രീറ്റ് ചിൽഡ്രൻ establishing a dialogue based on respect to enable them to decide to leave the streets uh, what is this dialogue based 
I didn't get that sister. Uh, dialogue based on respect to enable the to other uh, kutikala uh, maybe a person to first uh, talk to idea to kutikala for awareness to the chala kutikala and I just have a little bit of a street while I'm making a kutikala or a big deal the share is a TV kina kutikala our covered in the world and the chair for you higher possibility and the other guy in Maria there I would ask you to the net TV can add me to okay a power awareness to the power there ഒരു നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടാനും ഒരു നല്ല സൊസൈറ്റിയുടെ മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് വരാനും അവരെ എനേബിൾ ആക്കുക അവർക്ക് അവയർനെസ് കൊടുക്കുക കാരണം പല എനിക്ക് തന്നെ പല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഔട്ട് ഓഫ് കേരള കേരളയിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാം ഒത്തിരി സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൊക്കെ കാണുന്ന കുട്ടികൾ അവരെ നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അവരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി അവർ കുറച്ച് ദിവസത്തെ അവിടെ നിൽക്കുള്ളൂ അവരെ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന മേഖലയിൽ അവർ കണ്ടുപിടിച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ നിൽക്കും അവർ വീണ്ടും ആ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ് കാരണം അവരുടെ ഫ്രീഡം നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള തോന്നലാവാം അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ വാല്യൂ മനസ്സിലാവാത്തത് അവർക്ക് വേണ്ടത്ര മോട്ടിവേഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അത്തരം കുട്ടികളെ നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കാൻ സാധിക്കും ഇതൊക്കെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ നമ്മുടെ തന്നെ പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് അത്ര ഈ സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ ഈവൺ എന്താ പറയുക നേഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ആയി അത്തരം ഒരു ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് വരാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് നേരിട്ട് കണ്ട് മറ്റുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ അവരെ എനേബിൾ ആക്കാന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സഹായം inclusion of street children in the mainstream school system from early on and rehabilitation programs for dropouts ada itram kutikale nammal sadharana kutikale padikkina school vendu thane padikkane dropout ipo namukku kerala lo onnum dropouts la adhigam namukku kaanunnilla north india lekku okku poittundengile kutikale chalapo oru fifth standard vare maximum പ്രത്യേകിച്ച് ഗേൾ ചൈൽഡിലൊക്കെ ഫിഫ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിക്സ്ത്തിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് അവിടെ അവരുടെ പ്രായ വില്ലേജ് ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് ഇൻവോൾവ് ആവുന്നത് എൻഗേജിലാവുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത്തരം കുട്ടികളെ മെയിൻ ഇത്തരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമുക്ക് എത്ര മാത്രം സഹായിക്കാൻ കഴിയും എനിക്കറിയാം നമ്മുടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെയുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ സ്ഥാപനത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകൾ അതിലൊന്നും നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ അവരെ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾ എയ്ഡഡ് സ്കൂളൊന്നും ഇല്ല നല്ല സി ബി എസ് സി ഐ സി എസ് സി സ്കൂളുകളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ വിട്ട് അവര് സാവകാശം ആ ഒരു കൾച്ചറിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ആഫ്റ്റർ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ വർക്ക്ഷോപ്സ് ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ ലിറ്ററസി കോഴ്സസ് and vocational training to bridge formal and non formal education and to facilitate street children's enrollment in the public school system next one organization of advocacy campaigns and preventive education programs for street children on hiv and aids drug abuse and development of life skills training programs about communication and interpersonal skills decision making and critical thinking skill coping and self management skills appo itterathile kutikalukku awareness kodukkanam nammal ivide life skill ne kurichu ok next chapter il verunnade next block il appo itteram kutikale valarchi edukkanayitte skills develop cheyanayitte nammude campaigns nadu adhupole thane awareness programs ne kurichu nadiyayitte കുട്ടികളെ നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സ്ട്രീറ്റിലൊക്കെ വളരുന്ന കുട്ടികൾ നമുക്ക് അവർക്കൊരു സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ല പാരന്റൽ കെയർ ഇല്ല അവരിങ്ങനെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് അവർ പ്രത്യേകിച്ച് അവർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രഗ്സിലൊക്കെയാണ് അവർ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഡ്രഗ്സും എടുത്ത് ഇങ്ങനെ നമുക്കറിയാം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി അടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോധമില്ലാതെ നടക്കുന്ന കുട്ടികളെ പിന്നെ കുട്ടികളെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഓവർനൈറ്റിലൊന്നും ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല പക്ഷെ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഫോളോഅപ്പ് വഴിയായിട്ട് പേഴ്സണൽ മീറ്റിംഗ് വഴിയായിട്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും കുറവാണ് കുറവാണ് 
ആ ഇപ്പോ കുറച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട് improving pre service and in service training for teachers experience in inclusive methods and practices meeting pupils with different abilities experience social and cultural backgrounds അതായത് ടീച്ചേഴ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾക്കും ട്രെയിനിങ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ മറ്റു കുട്ടികളോട് ഒപ്പം വരുത്താനായിട്ട് അവരുടെ സ്കിൽസ് എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ മോട്ടിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ടാലൻസ് എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം അവരെ എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ടീച്ചേഴ്സിനും പാരന്റ്സിനും ഒക്കെയുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് കൊടുക്കുന്ന വഴിയാകും ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ നമുക്ക് കുറേയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് സ്ട്രീറ്റ് ചില്ഡ്രൻ അവര് എന്നെ വരെയാ വന്നത് അല്ലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വർണ്ണബിലിറ്റി വർണ്ണബിൾ സിറ്റുവേഷൻ കഴിയുന്ന കുട്ടികളെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ട്രീറ്റ് ചിൽഡ്രനെ എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കാൻ കഴിയുക എന്തെല്ലാം പ്രോഗ്രാംസ് നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി ചൈൽഡ് വർക്കേഴ്സ് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വായിച്ചോ നെക്സ്റ്റ് സംബഡി അസിക്കാൻ അറിയില്ല ആരാണ് ചൈൽഡ് വർക്കർ ചൈൽഡ് വർക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചൈൽഡ് വർക്കേഴ്സ് യൂണിവേഴ്സൽ ആക്സസ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് പർട്ടിക്കുലർലി ടു ഫ്രീ ആൻഡ് കമ്പൾസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫ് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി സെക്യൂർഡ് അൺടിൽ ദ മിനിമം ഏജ് ഫോർ എൻട്രി ടു എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇസ് എ ക്രിറ്റിക്കൽ ഫാക്ടർ ഇൻ ദ സ്ട്രഗിൾ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ എക്കണോമിക് എക്സ്പ്ലോട്ടേഷൻ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ദ എൻറോൾമെന്റ് ഓഫ് ചൈൽഡ് വർക്കേഴ്സ് ഇൻ ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ റെഡ്യൂസസ് ദ വണറബിലിറ്റി ഓഫ് ദം ഫോർ ചൈൽഡ് ലേബർ the activities that could be done for reducing this problem are mass public information campaigns and community mobilization to increase awareness about the rights of working children at all levels of society and legalization legalization related to child labor access to free and compulsory education of good qual- quality secured until the minimum age for entry to employment measures to bring girls to school and keep them in school including security and the provision of adequate sanitation children a girl friendly methodologies and vocational training in practical life skills leading to further formal vocational training initiatives to attract higher numbers of women teachers to teach in rural and slum areas and training for male teachers in girl friendly pedagogical pedagogical approaches development of life skills training programs for child laborers legalize legalization to guarantee guarantee access to education and prevent child labor codes of conduct and procurement policies for employers regarding child labor universal child registration at birth and protect protection of a child's right to official proof of age okay ivada nammal kandatha child workers child laborers alle below age ed age vare ullavana child laborers aayittu nammal kanakkaaka hello below age of 19 വരെയുള്ള കുട്ടികൾ അതായത് എയ്റ്റീൻ വരെയുള്ള കുട്ടികൾ നയൻറ്റീന് താഴെയൊക്കെയുള്ള കുട്ടികൾ ആരാണെങ്കിലും അവര് ചൈൽഡ് ലേബേഴ്സ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ നമുക്ക് ഇനി കേരളത്തിലായിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു അധികം പരിചയമില്ലാത്തൊരു കാര്യമായിരിക്കാം കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒത്തിരി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് പക്ഷെ മറ്റു സ്റ്റേറ്റുകളിലൊക്കെ കാണാൻ കുട്ടികൾ കൊച്ചു കുട്ടികൾ പോലും മറ്റു ജോലിക്കും പിന്നെ വീടുകളിൽ പോലും അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ നിഷേധിച്ച് അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്കൂളിൽ പോകാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളിൽ പെടുന്നു അപ്പൊ അവർക്ക് റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അപ്പൊ അത് നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഏതൊക്കെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ കണ്ടു നിൽക്കുന്നവരാണെങ
ഈവണി കേരള കേരളയിൽ വളരെ റെയർ ആയിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്രമാത്രം നമ്മൾ റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ് ഇത് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് അതിനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസ് ഡിസബിലിറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ എങ്ങനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം അത്തരത്തിലുള്ള പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഡിസബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെന്റൽ തരത്തിലുള്ള ഡിസബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കും പെർട്ടിക്കുലർ സ്കൂളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അവരെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അങ്ങനെയുള്ള പാരന്റ്സിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ കൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇരുന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ഇത് തന്നെ തിയറിറ്റിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ എങ്ങനെ സഹായിക്കാം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കട്ടെ ചിൽഡ്രൻ ബോൺ ഇൻ ഇൻഡിജിനിയസ് ഫാമിലീസ് ഇതെന്താണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ട്രൈബൽ ഏരിയയിൽ വളർന്നിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ എവിടെയാണ് ട്രൈബൽ ഏരിയാസ് ഉള്ളത് ട്രൈബൽ കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളത് കോതമംഗല സൈഡ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കുട്ടികളുണ്ട് നമ്മളെ ഹില്ലേ ട്രൈബൽസിനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സെന്റർ സെന്റർ ഇവിടെ ഉണ്ട് മൂന്നാർ സൈഡ് അവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് കുട്ടികൾ കിട്ടാറുണ്ട് പാലക്കാട് ഏട്ടപ്പാടിയായ ഏരിയ വയനാട് ഇവിടെയൊക്കെ ഉള്ള സൈഡുകളിൽ എനിക്ക് തന്നെ കുറെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രൈബൽ കുട്ടികൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്തായിരിക്കാം ഈ ട്രൈബൽ ഏരിയയിലുള്ള കുട്ടികളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫാമിലീസിനുള്ള പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും അവർക്കൊന്നാമത്തെ കാര്യം അവർക്കൊരു എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ആവശ്യമില്ല ചിലപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് അത്യാവശ്യം പേരന്റ്സ് വന്ന് ഒരു ദിവസത്തേന് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ പോയി കല്യാണം കഴിഞ്ഞായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഒന്നും ഒരു ആവശ്യവാദമില്ല പെട്ടെന്ന് പെണ്ണുങ്ങളെയൊക്കെ പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടിച്ചു വിടും പിന്നെ ഒരു കൾച്ചറ് അങ്ങനെ എന്തേലും പഠിക്കണമെന്നോ ജോലി ചെയ്യണമെന്നോ ഒന്നും ഇല്ല അവർക്കൊരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള കൾച്ചർ അവർക്ക് അവരതിനാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക അല്ലെ ട്രൈബൽ കൾച്ചർ കൾച്ചർ അത് ആ കൾച്ചർ എങ്ങനെയാണോ അത് ഫോളോ ചെയ്യണം അവരുടെ ട്രഡീഷൻസ് നോംസ് അതൊക്കെയാണ് അവർ ഫോളോ ചെയ്യുക അവർക്ക് കുട്ടികൾ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആവണം എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ലൊരു ജോബ് കിട്ടും അതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും അവരത്ര അവയർ അല്ല അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള അവയർനെസ് നമുക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒപ്പം തന്നെ ഈ അവർക്ക് റെസ്പെക്ട് ഇതേ പെർട്ടിക്കുലർ കൾച്ചർ അത് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത നമുക്ക് അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഒരു എൻട്രി ഉണ്ടാവില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഈച്ച് കൾച്ചർ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ് ആ കൾച്ചർ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മളെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രൈബൽ ഏരിയയിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ നല്ല പൊസിഷനിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് അവർ എന്ത് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ ഇത്രയധികം എൻകറേജ് ചെയ്യുക അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് മറ്റു കുട്ടികൾക്കും അതൊരു മാതൃക ആകത്തക്ക വിധത്തിലാണ് ഈവൺ സോഷ്യൽ മീഡിയയും ഗവൺമെന്റും സൊസൈറ്റി ഒക്കെ അവരെ ഒത്തിരി എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാകേണ്ടത് അവർ ഒരു വേറൊരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ദ ആർ നോട്ട് അവയർ അബൌട്ട് സോ ഹൗ ക്യാൻ ബി ഹെൽപ്പ് അത്തരത്തിലുള്ള അവയർനെസ് കൊടുത്ത് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാ പോസിബിലിറ്റീസ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും നമുക്ക് അവർക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ നമുക്ക് സഹായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ചിൽഡ്രൻ ലിവിങ് ഇൻ റൂറൽ സെറ്റിംഗ്സ് അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും കാൻ എനി വൺ ഷെയർ റൂറൽ ആൻഡ് അർബൻ നമ്മുടെ ഒരു കേരളത്തിലെ സിറ്റുവേഷൻ വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അത്രയധികം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല എങ്കിൽ തന്നെ എന്തായിരിക്കാം സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസസ് I think their culture also may be different regarding the uh, urban areas or maybe they, they live in poor um, places or poor or ne- needed I mean, they live in poor places or poor situations they need uh, like economic economically they want to get more so they may be working okay. like in a farming or other places നമ്മളെ ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് പോലും നമ്മള് നമ്മള് ഒത്തിരി
മറ്റെല്ലാ രീതിയിലും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പോലും നമ്മൾ ചില കുട്ടികൾ ഒരു മൊബൈൽ പോലും ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളെ വീട് വീടുകൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിച്ചു കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മീഡിയയിലൊക്കെ കണ്ടു അതായത് കുട്ടികൾ ഇത്ര കുട്ടികൾക്ക് ടി വി ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഇല്ല സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ ഇല്ല ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതായത് റൂറൽ ഏരിയകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്റീരിയർ പ്ലേസുകളിലേക്കൊക്കെ വളരെ പ്രത്യേകിച്ച് അഗ്രികൾച്ചറിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ഫാമിലികൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അവൈലബിൾ അല്ല അവരതിനെക്കുറിച്ച് അവയർ ആവണമെന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ആ അത് എന്താണ് അവർക്ക് എന്താണ് ഇല്ലാത്തത് എന്താണ് വാട്ട് ദ ലാക്ക് അവർക്ക് അത് എങ്ങനെ എത്തിക്കാൻ ഇപ്പോൾ പോലും നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ലാത്ത വീടുകൾ പോലും നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പോലും ഉണ്ട് അല്ലെ അത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എത്താത്തത് കൊണ്ടല്ല അവർക്ക് അതിനുള്ള വീടില്ല പ്രോപ്പർ വീടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണക്ഷൻ എടുത്താലൊക്കെ ബില്ല് പേ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല എപ്പോഴും നമ്മുടെ റൂറൽ ഏരിയകളിൽ അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ആയിട്ടുള്ള റേറായിട്ടാണെങ്കിലും അത്ര ഫാമിലികളെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയും അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ചൈൽഡ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ എടുത്ത ഒരു 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 പി ജി സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ ഫീൽഡിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ തന്നെയാണ് എന്തെല്ലാം കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പോയിന്റിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ചൈൽഡ് വിക്റ്റിംസ് ഓഫ് അബ്യൂസ് ചൈൽഡ് വിക്റ്റിംസ് ഓഫ് അബ്യൂസ് ബിഞ്ചു ആൻഡ് കുഞ്ഞൂസ് ബിഞ്ചു ഉണ്ടോ അവിടെ ഹലോ ഹലോ ബിഞ്ചു എന്താണ് ചൈൽഡ് അബ്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് അബ്യൂസ് പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി ത്രീയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് അബ്യൂസ് emotional effects include emotional effects include feelings of confusion powerlessness helplessness pain betrayal sadness grief loss feeling dirty shame vulnerable unsafe scared terrified horrified depressed angry numb from feelings and numb from feelings and body suspicious unresting tortured sensitive emotional hurt panic anxiety and feeling miserable ഓക്കെ ഇതായത് അബ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഏതെല്ലാം എന്തെല്ലാം തരത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് അബ്യൂസ് ചൈൽഡ് അബ്യൂസ് ഏതെല്ലാം തരത്തിലുണ്ടെന്ന് പറയാനാണ് അവരുടെ ഒരു ഇമോഷണൽ ആസ്പെക്റ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അവർക്കൊരു ടോർച്ചർ ഫീൽ ചെയ്യ അതായത് ഫിസിക്കൽ ഇമോഷണൽ ആ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാഡ്നസ് ആൻഡ് ഗ്രീഫ് അവർക്ക് സ്വയം ഒരു ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഡേർട്ടി അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ especially in case of sexual abuse alle sexual abuse na aayittulla victim aayittulla kudigalle pratheechu itterathilulla feelings ayada effects of abuse emotional effects in group idana nammal ee parayunnathu pratheechu sexual abuse aayittulla abuse victim aayittulla kudigal adayathu sexual abuse mathramalla even namakku ariya namu nerthe kondu physical mental emotional okke tarathile ഐഡന്റിഫൈ <laughs> ചെയ്യാനുണ്ട് <laughs> ഫണിഷ്ഡ് I don't want to be me. Why do these things happen to me? I must have deserved it. Hello? Sister, I'm going to go. Hmm. 
Let's check out. Network in the problem don't know.
now. Hello. Hello. Yes, sister. എക്സെട്രാ <laughs> This is the form of self-protection. It did hurt. It still hurts, but it may be too hard or scary right now to face it all. Our cover day, our belief. Ah, minimize the. Ah, minimize the. Okay. Next rationalization. And that rationalization. Rationalization. It just for normally anybody can say. Rationalization means, our. എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാത്സ് പേപ്പറിന് എല്ലാവർക്കും ഒരു വളരെ ചെറിയ മാർക്കറ്റ് അതായത് ഓൾ ഗോട്ട് ബിലോ തേർട്ടി അബ്ബ ഫിഫ്റ്റി സോ ഐ ഓൾസോ ഗോട്ട് ദ സെയിം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണേ ആ എനിക്ക് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവർക്കും അത്രയും മാർക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ റാഷനൈസ് ചെയ്യാണ് അതായത് ഞാൻ എന്റെ ഞാൻ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാത്ത കൊണ്ട് അതല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ റാഷനൈസ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴിയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് കുറച്ചൊരു നമ്മൾ ഡൗൺ ആവാതെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു ഡിനൈൽ ഈസ് റെക്കഗ്നൈസബിൾ ബൈ വിക്റ്റിം സെയിങ് ഇറ്റ് ഡിഡൻ ഹാപ്പൻ I must be making it up. After all, how can I be sure anything actually happened? Yeah. It's a lesson. If you want to do anything, you want to do something. You want to do something. You want to do something. Problems with the boundaries. What is it? Because a victim's boundaries were not respected. They were utterly violated. He or she may have a lot of difficulty knowing where herself or himself boundaries are, how to maintain them and how to protect from those who do not respect or try to violate their boundaries okay and that boundaries nu parnale nammal parbina ka boundary edunna aanu nodi hello enda irikka boundaries create so in create cheyna boundary irikka maybe adu cross edu nalla oru thonnal allengil appo adu mattulla mattulla oru i mean that makes them as a victim or a vulnerable yes yes namma so as they think that if they cross enna protect cheyan yan i make some rules for myself enna harass cheyana allengil enna attack cheyana vyakti athra situation undengil i will not maintain a communication or friendship with such a person adu oru tarathil njan enkiyathu thane boundary create cheyu athrathil ബുദ്ധിമുട്ട് <laughs> 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 since the abuse took place on and in the body the body can become the enemy many survivors carry a great deal of pain and memories in their bodies desperately needing ways to cope up with this pain can lead to a variety of coping strategies including eating disorders self injurious behaviors numbing and inability to enjoy sex having lots of sex poor body image generalized separation from and disregard for one's body dissociation and gender identity issues okay 
അതായത് സെൽഫ് അവനവനെ തന്നെ എന്റെ സെൽഫിനെ എന്റെ ബോഡിയെ എനിക്ക് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ഇമേജ് നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നത് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കുട്ടി ആയിരിക്കുമ്പോഴ് ഈ ഒരു വ്യക്തിമാറ്റി എന്നെ ആൾക്ക് പിന്നീട് അടക്കത്തിലേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മാരിറ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പിന് സാധിക്കാതെ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിന് സാധിക്കാതെ വരുന്നു എന്റെ എന്റെ ബോഡിയെ എനിക്ക് മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്യാതെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ എത്തിച്ചേരുന്നു കോപ്പിംഗ് ബിഹേവിയേഴ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കാം there are a whole range of behaviors that survivors may engage in that come from having been sexually abused they include addictions prostitution isolation frequent sexual activity avoidance of sex overworking inability to work high functioning low functioning argumentativeness avoiding conflict perfectionist and wanting to please others idella ingane alla edekilum okke coping behavior aayirikka ingane ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ <laughs> നമ്മളിത്രയും ഒരു കുട്ടിയെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തതിനു ശേഷം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയണത് അവരെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദെൻ നമുക്ക് ഇന്റർവെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് തരത്തിലുള്ള തെറാപ്യൂട്ടിക് അപ്രോച്ച് ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുക ഫിസിക്കൽ ഇഞ്ചുറീസ് ക്യാൻ ബി അഡ്രസ്ഡ് ബൈ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസ് പ്രൊവൈഡിംഗ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് മെന്റൽ പ്രോബ്ലത്തെ ആണോ അതോ ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ആണോ ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം അല്ലെ ക്യൂർ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നു അതിന് മെഡിക്കേഷൻ നോർ സർജറീസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫോർ സൈക്കോളജിക്കൽ കൺസേൺസ് എന്താണ് ചെയ്യുക കൗൺസിലിംഗ് പ്ലേ തെറപ്പി സൈക്കോ തെറപ്പി ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആർട്ട് മ്യൂസിക് ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ ആൻഡ് റെക്രിയേഷൻ തെറപ്പീസ് വഴിയായിട്ട് കുട്ടികളെ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഫോളോ അപ്പ് ഇന്റർവെൻഷൻ വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് സപ്പോർട്ട് സർവീസ് ടു ഫാമിലീസ് ഇതാണ് ഇന്റർവെൻഷൻ നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക ദെൻ ചിൽഡ്രൻ ലിവിംഗ് ഇൻ ദിസ് ഫംഗ്ഷണൽ ഫാമിലി നമ്മളിപ്പോ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളെയാണ് കണ്ടത് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദ സ്ട്രീറ്റ് സ്ട്രീറ്റ് ചിൽഡ്രനെ കണ്ടു ചിൽഡ്രൻ ലിവിംഗ് ഇൻ റൂറൽ സെറ്റിംഗ് ചിൽഡ്രൻ ബോൺ ഇൻ ഇൻഡിജിനിയസ് ഫാമിലീസ് ട്രൈബൽ ഏരിയയിൽ വരുന്ന കുട്ടികളെ ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസ് നൗ ചിൽഡ്രൻ വിക്ടിംസ് ഓഫ് അബ്യൂസ് ദെൻ ചിൽഡ്രൻ ലിവിംഗ് ഇൻ ഡിസ്ഫങ്ഷണൽ ഫാമിലീസ് അതിൻ്റെ ഇഫക്ട്സ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം ഡിസ്ഫങ്ഷണൽ <laughs> ഡെവലപ്മെന്റൽ ഇഷ്യൂസ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ കുട്ടി ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു ഇന്റർവെൻഷൻ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി സിക്സ് ഇതിൽ പറയുന്ന റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ചിലും ലിവിംഗ് ഇൻ സച്ച് സർക്കസ്റ്റൻസസ് ഡു സർവൈവ് ദ ഫോളോയിങ് തിസ് കുഡ് ബി ഡൺ by such children with the help of a uh, trusted adult then it is important to first stop and take stop and kutira uh, our particular situation in the 
they are uh, actually another for example people who grow up in dysfunctional families often have finally to empathy for the others or all a little situation la valarna or alku ingane ulla or kutine identify cheyanayittu alle kudal help cheyanayittu sadhiki get to help in most dysfunction families children tend to learn to doubt their own intuition and emotional reactions often outside uh, support provides an objective perspective and much needed affirmation which will help <coughs> you to learn to trust are uh, your own reactions and self surroundings and family situation and mattulla veril ninnu help seyikya learn to identify and express uh, emotions avare problem identify seyya then emotions express seyan and help seyya allowing oneself to feel angry about what happened achalpo namakku oru thettaya dharmam undu deshipidi ennalada thettana alle അപ്പൊ അവര് സപ്രസീവ് ആവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവരുടെ ഇമോഷൻസ് സപ്രസ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്രസ് ദർ ഇമോഷൻസ് അതിനെ അനുവദിക്കാം ബിഗിൻ ദ വേൾഡ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ടു ട്രസ്റ്റ് അതേഴ്സ് പിന്നെ നമുക്ക് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും ഒരുപോലെയല്ല ഒരുപക്ഷെ അവരെ ഫാമിലിയിൽ നിന്നായിരിക്കും അച്ഛന് നെഗറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് തന്നെ അച്ഛനിൽ നിന്നായിരിക്കും അല്ലെ അമ്മയിൽ നിന്നാവാം പക്ഷെ എല്ലാവരും ഡോക്ടറിൽ എല്ലാവരും അങ്ങനെയല്ല എന്നുള്ളൊരു അവയർനെസ് നൽകുക പ്രാക്ടീസ് ടേക്കിംഗ് ഗുഡ് കെയർ ഓഫ് ക്ലാസ് അവനവനെ തന്നെ എങ്ങനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യണം എന്നൊരു ട്രെയിനിങ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവരെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും ബിഗിൻ ടു ചേഞ്ച് യുവർ റിലേഷൻഷിപ്പ്സ് വിത്ത് ഫാമിലി ഫാമിലിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ല ഒരു മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ അവരെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും വൺ കനോട്ട് ചേഞ്ച് അതേഴ്സ് ക്യാൻ ചേഞ്ച് വൺ സെൽഫ് എന്റെ അച്ഛനോ അമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സഹോദരങ്ങളോ അതിന് ശേഷം എനിക്ക് നന്നാവും എന്ന വിധത്തിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അഡോപ്റ്റഡ് ചൈൽഡ് ചിൽഡ്രൻ ഹു ആർ അഡോപ്റ്റഡ് ആർ നോട്ടഡ് ടു ബി എലവേറ്റഡ് റിസ്ക് ഫോർ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഡെഫിസിറ്റി position because other adopted child are in kurchu kudi or biological child in kaalu kurchu kudi sedikkanda ithirathilulla kuttigale aanu kaaranam avarku ippo birth thanne ithirathilu negative experience ude karana vayaraga then for helping children to deal with such hurt feelings following could be done educators and counselors sensitivity and ability to positively work with adopted children who may be experiencing behavioral and emotional related issues can be important or variable in children family and social adjustment avare engane itterathulla kutigale sahayikkam ennane kurichulla training kittunnad vadiyayitte ee aalukalukku idare pratheyam sahayikkan sadhikkum then sensitive adopted children may also fall victim to teasing and bullying and at school and neighborhood appo itterathulla situation ulla kutigale കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് പാരന്റ്സ് തന്നെ മറ്റാരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അറിയാതെ അതിന്റെ പാരന്റ്സ് തന്നെ പറഞ്ഞ് അറിയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കണ്ടിരുന്നു ഇമോഷണൽ റെസ്പോൺസ് ഫിയർ ലോസ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഐസൊലേഷൻ കൺഫ്യൂഷൻ എന്തായിരിക്കാം ഇമോഷണൽ റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഹു ആർ സർവൈവിംഗ് ഇൻ വോർ സിറ്റുവേഷൻസ് uh then rehabilitation versus prevention what is uh rehabilitation and their prevention they okay, what is a rehabilitation can anyone share and then rehabilitation and rehabilitation centers ne kurichu ningalku ningalde understanding endha adayidu nammal ippo vulnerable kuttigale kurichu aanallo parneyirunna angane ulla 
കുട്ടികളെ അങ്ങനെയുള്ള വളർണറബിൾ ടേക്ക് ദം ഫ്രം ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഓ വളറബിലിറ്റി ആൻഡ് ഗീവ് ദം അനദർ ഹൗസ് ആൻഡ് അക്കോമഡേറ്റ് ദം സോ ദാറ്റ് മേ ഗ്രോ ഇൻ എ മച്ചുവർ ഹെൽത്തി ആൻഡ് സോഷ്യലൈസ്ഡ് വേ ഇങ്ങനെയുള്ള വളർബിലിറ്റിയിലേക്ക് വീഴാതിരിക്കാനായിട്ട് അവരെ നമ്മള് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്നു അല്ല കേപ്പിൾ ആക്കുന്നു അതിനുള്ള പ്രിവെന്റിംഗ് ആൻഡ് അഡ്മിഷൻ പ്രോപ്പസ് എന്താണ് ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് സർവീസസ് ഒരു ബർത്ത് ടു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആണ് നമ്മളൊക്കെ കണ്ടു ഏജ് വൈസിൽ നോക്കുന്നത് വളർബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഫാമിലിയും സൊസൈറ്റിയൊക്കെ എന്താ പറയാ എൻകറേജ് ചെയ്യാം അവയർനെസ് കൊടുക്കാം ഡേ കെയർ സർവീസ് ഫോർ ചിൽഡ്രൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സർവീസുകൾ പ്രീ മാരേജ് ആൻഡ് മാരേജ് കൗൺസിലിംഗ് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രീ മാരേജ് കൗൺസിലിംഗ് വഴിയായിട്ട് എങ്ങനെ കുട്ടികളെ ബെറ്റർ ഒരു നല്ല പാരന്റിംഗ് നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പാരന്റ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഐഡിയ ഈ പ്രീ മാരേജ് ലൈൻ മാരേജ് കൗൺസിലിംഗ് വഴിയായിട്ട് കിട്ടുന്നു പാരന്റ് വർക്ക്ഷോപ്പ് വഴിയായിട്ട് കുട്ടികൾ പാരന്റ്സിന് കുറച്ചും കൂടി അവയർനെസ് കൊടുക്കുന്നു ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് ഇന്റർവെൻഷൻ പാരന്റ്സ് അവയർനെസ് കൊടുക്കുന്നതിന് പാരന്റ്സിനും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് നിഗമമായിട്ട് കൗൺസിലേഴ്സ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിനൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലം ചൈൽഡിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന വഴിയായിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവര് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഏർലി അതിനുള്ള ഇന്റർവെൻഷൻ കൊടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വഴിയായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ കഴിയും ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ബിഹേവിയർ പ്രോഗ്രാംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് ദൻ കൗൺസിലിംഗ് ഫാമിലി തെറപ്പി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിവെൻഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ദൻ നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഫോർ അസസ്മെന്റ് ഓഫ് ചൈൽഡ് അഡോൾസെന്റ് സൈക്കോപാത്തോളജി നമ്മള് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഐഡന്റിഫൈ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് അസസ്മെന്റ് ഓഫ് ചൈൽഡ് ഓഫ് അഡോൾസെന്റ് സൈക്കോപാത്തോളജി അവരിലുള്ള എന്തെങ്കിലും അബ്നോർമൽ ബിഹേവിയർ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അബ്നോർമൽ ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലംസ് വോൾമറബിലിറ്റി ഒക്കെ അസസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം അസസ്മെന്റ് പ്രോപ്പർ ആയാലാണ് അവർക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോതെറപ്പി അപ്രോച്ചസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് ഈ അസസ്മെന്റ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള അസസ്മെന്റ് ആണ് നമുക്ക് സാധിക്കുക ഒന്ന് സൈക്കോളജിക്കൽ അസസ്മെന്റ് അല്ലെ എന്താണ് മെഡിസിലിൻ വാട്ട് ആർ ദ സൈക്കോളജിക്കൽ അസസ്മെന്റ് ടെക്നിക്സ് എങ്ങനെ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ <laughs> 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 ഇതൊക്കെ ഓക്കെ ആണോ എന്നറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് അതിനുള്ള പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള എന്തുണ്ട് ടൂൾസ് ഉണ്ട് ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് ആ ടെസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇവരുടെ ഈ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഓക്കെ ആണോ ചെലിന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ അതായത് എന്തെങ്കിലും ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ടോ ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഓ ബ്രെയിൻ ഡാമേജ് ഓർ മെന്റൽ റിട്ടാഡേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്റലിജൻസ് കുറെ അധികം ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളെ ചിലരൊക്കെ അവയർ ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്റലിജൻസ് നമുക്ക് ഒന്ന് അതിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം ആ ടെസ്റ്റുകൾ എല്ലാ 
എന്താ പറയുന്ന ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകൾ സൈക്കാട്രിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഉള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉള്ള സ്ഥലത്തിനുള്ളൊക്കെ ഈ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന കുട്ടികളെ അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്യാനും അതിന്റെ റിസൾട്ട് കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ ആയിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും ദെൻ അറ്റൻഷൻ ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടെസ്റ്റ് മെമ്മറി ടെസ്റ്റുകൾ പെർസെപ്ഷൻ മോട്ടർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് സൈക്കോപാത്തോളജി ക്വസ്റ്റിനേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ക്രീനിങ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ഇത്തരം ദെൻ പ്ലസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻ ഒക്കെ വഴിയായിട്ട് ഈ സൈക്കോപാത്തോളജി അല്ലെങ്കിൽ മെന്റലി പ്രോബ്ലംസ് ഓർ എനി ഇൽനെസ് ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമുക്കൊരു കുട്ടിയുടെ അസസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് വെറുതെ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ അവരെ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തിയതുകൊണ്ടോ മാത്രം മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല അധികാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി ഓഫ് ടെസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ അസസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ടെസ്റ്റ് <laughs> play observation അതായത് ഇപ്പോ എക്സാമ്പിൾ ഡ്രോ എ പേഴ്സൺ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ കുട്ടിയോട് പറയുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു പേഴ്സന്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ പറയുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ വൺ ഇയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ് നമ്മൾ അത് ജെൻഡറോ ഏജ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഒരു ആളുടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പിക്ചർ വരയ്ക്കാൻ ഇമേജ് വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ പേഴ്സൺ ആ വ്യക്തി ആർക്കും ചെയ്യാവുന്നത് അഡൽട്ടിനും ചെയ്യാവുന്ന ടെസ്റ്റ് ആണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ വരച്ചു കഴിയുമ്പം ഒരുപക്ഷെ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും നമ്മളുമായി കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ പിക്ചർ ആയിരിക്കാം ആ കുട്ടി വരയ്ക്കുക ആ കുട്ടി ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഏജ് അത് മെയിൽ ആണോ ഫീമെയിൽ ആണോ ആ വ്യക്തിയുടെ രൂപങ്ങളും ഭാവങ്ങളും അതിന്റെ ഓരോ ഡ്രോയിങ്ങിനും നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ അതിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എത്ര മാത്രം അബ്യൂസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി എത്ര മാത്രം അഗ്രസീവ് ആണ് ഏതൊക്കെ സ്വഭാവത്തിനുള്ള പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ ആ ചിത്രം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ റോഷാ കിൻഗ്ലോ ടെസ്റ്റ് ഒരു ഇമേജ് കാണിച്ചിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് ഇമേജ് ആ ഇമേജ് കാണുമ്പോഴേ എന്താണ് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ആ കുട്ടി പറയാൻ എന്താണ് ചിലപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യമായിരിക്കാം മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന കാര്യം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് അതൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മൈൻഡിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ടു എടുക്കാം ബ്ലോക്ക് ടു പ്രധാനമായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യുക തെറാപ്യൂട്ടിക് ഇന്റർവെൻഷൻസ് ആണ് നമ്മള് ഈ യൂണിറ്റില് അവസാനിച്ചത് എന്താണ് അസസ്മെന്റ് വഴി അസസ്മെന്റ് ആണ് ആദ്യം അസസ് ചെയ്യുന്നു അസസ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഫിസിക്കലി സിക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയാൽ എന്താ ചെയ്യാത് ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാലും ഡോക്ടർ പരിശോധിച്ചിട്ട് ടെസ്റ്റുകൾ എഴുതും ബ്ലഡ് എക്സറേ സ്കാൻ തുടങ്ങിയ എല്ലാം ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യും 
എന്തിനാണ് ഈ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒബ്സർവേഷനിലെല്ലാം കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡീപ്പർ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ചെയ്യും അതായത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ വരും ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഒബ്സർവേഷനും അസംഷനും ഒക്കെ ഓക്കെ ആയാലാണ് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് വ്യക്തിയുടെ സിക്നസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു ദെൻ ഓൺലി ഡോക്ടർ ക്യാൻ പ്ലാൻ ഫോർ ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് We decide what type of treatment is that person is needed. Right. So, that is our assessment. We diagnose the child or the family. If a person is in the first place, we have to do the first step. We have to do the assessment. We have to do the first step. We have to do the assessment. We have to do the therapeutic approach. We have to do the assessment. Okay. Yes. Thank you. Thank you. യൂണിറ്റ് ഫൈവ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ലൈഫ് സ്കിൽസ് ട്രെയിനിങ് ലൈഫ് സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് പറഞ്ഞത് സ്റ്റേജ് ഓഫ് അഡോളസൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ലൈഫ് സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് ആർക്കും സാധ്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളെയാണ് ദ സ്റ്റേജ് ഓഫ് അഡോളസൻസ് ഇൻ ദ ലൈഫ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് സറൗണ്ടഡ് വിത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഡിലേമ സ്ട്രെസ്സസ് ആൻഡ് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് അറിയാം വാട്ട് ഇസ് ദ Uh, characteristics uh, of uh, adolescent endana adolescent inde pratheegadagal nammude teenage il aayirikkunna oru kutti ra kutti ra kutti aayadu aa oru pratheega developmental stage il ulla oru kutti ra pratheegade endha avare namukku engane endha akiya namukku avare kaanan kariya അതായത് ഇത്രയും നാളുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വാല്യൂ സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ കുറച്ചൊരു മാറ്റം വന്നു പിന്നെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് രീതികൾ മാറി ഡ്രസ്സിങ് ഒക്കെ മാറി ഒരു ടോട്ടൽ ചേഞ്ച് മെന്റൽ ഫിസിക്കൽ എല്ലാം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും മെന്റൽ ചേഞ്ചസിൽ അവര് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്രയും കാലം പേരന്റ്സ് പറയുന്നൊക്കെ അതുപോലെ വിഴുങ്ങിയെങ്കിൽ എന്തേ സ്റ്റാർട്ട് ടു റീസൺ ഔട്ടിങ്സ് അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ വാല്യൂസ് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കുറെ ബോധ്യങ്ങൾ വരുമ്പോ അതെല്ലാമായിട്ട് അവർ കമ്പയർ ചെയ്ത് തിങ്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അവരങ്ങനെ ഇവരിങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടെ എന്താ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പോലെ ഒരു ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കുറച്ച് തിങ്കിങ്ങിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും പിന്നെ എന്താണ് ഇമോഷണൽ ലൈഫ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആകും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സ്ട്രോങ് ആകും പിന്നെ അവരുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ ഫീമെയിൽസ് മെയിൽസ് ഗ്രൂപ്പുകളെ മിങ്കിൾ ചെയ്ത് വരും പിന്നെ പേരൻസിനോടൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഒക്കെ ഒരു എർലി ലെവലിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങും അന്നേരമാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വരിക ഐദർ ദ കനോട്ട് ബി ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് അഡൽറ്റ്സ് ഡോർ ദ കനോട്ട് ബി ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ആഹ് ഇപ്പോഴാണ് ഈ കയറി ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കുറെ ഇന്നർ ടെർമോയിൽ അവര് കുറച്ചുകൂടി തിങ്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നൊരു പ്രായമാണ് അവരുടേതായ ചില കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാവും അതപ്പോ പാരന്റ്സിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ആവുമ്പോ അതിന് കോൺഫ്ലിക്ട് വരും അപ്പൊ ഒരു എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അഡിക്ഷൻസ് കൂടുതലായിട്ടും വരുന്നത് ആ പ്രായത്തിലാണ് അഡോളസൻസിലാണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത് അവര് ന്യൂ ന്യൂ തിങ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഈഗർ ആയിരിക്കും സെക്ഷൽ അവൈക്കനിങ് അല്ല അവർ 
ഇനി പ്രധാനമായിട്ടും അവരുടെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിനാണ് ഐഡന്റിറ്റി ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഞാൻ എന്താണ് ഞാൻ ആരാണ് എന്തായി തീരണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അവരിങ്ങനെ അവർ ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് ഇമോഷണലി മെന്റലി ഒക്കെ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ആരാണ് ഒത്തിരിയധികം പാരന്റ്സ് ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാരന്റ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് ഇവർക്കൊക്കെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അവർക്ക് വേണ്ടത്ര സപ്പോർട്ടും ഗൈഡൻസും കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും വളരെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാരന്റ്സിന് പോലും ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലെത്തിയ ഒരു അൺകുട്ടിയോ പെൺകുട്ടിയോ വേണ്ട രീതിയിൽ ഗൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ലൈഫ് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ലൈഫ് സ്കിൽസിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയാം So, uh, definition and meaning of skills and life skills. A skill is an end of a skill. What is a skill? We all of us have different skills. No? And that is a skill. What is a skill? For example, if you want to do a skill, you want to do a skill. If you want to do a skill, you want to do a skill. If you want to do a skill, you want to do a skill. Okay. The World Health Organization has defined life skills as the abilities for adaptive and positive behavior that enable individuals to deal effectively with the demands and challenges of everyday life nammude ability nammal adha nammal kandu resilience endu nammal power so our our ability anadha ability skill every particular stressful situation la adaptive avanadha positive behavior develop cheyanadha nammude ആ ഡിമാൻഡ്സിനോടും ചാലഞ്ചസിനോടും ഒക്കെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് റിസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ള കഴിവാണ് സ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എബിലിറ്റി അങ്ങനെ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്കില്ലിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആണത് ഇനി ഇവിടെ ലൈഫ് സ്കിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കാം ദേ ആർ നോട്ട് സം എബിലിറ്റി ദാറ്റ് വി ആർ എസെൻഷ്യലി ബോണ്ട് വി ബട്ട് ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് ആൻഡ് എൻഹാൻസ് ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് അവർ ലൈഫ് സോ ആസ് ടു achieve a balance between knowledge attitude and the skill ipo ellavarum life skill by birth namukku kittana vennalla pashu namukku achieve cheyidu edukkan develop cheyidu edukkan kariyuna karyangalana life skills life skills are essentially those abilities that help promote mental well being and competency in young people as they face the realities of life and life skill life ne namukku maintain cheyan sadhikkunna varathulla Uh, abilities so uh, importance of life skills uh, importance of life skills and the key ana have low frustration tolerance uh, importance of life skill uh, um, low frustration tolerance nu varnal endha irikka avare easily endha pra emotionally i mean they are vulnerable appo endha paraya avarku endha adu onnu aa emotion hold cheya mathramulla capacity illa toler okay okay yes then demand immediate gratification ya role sense endana cheya avarku endana sadharana avade ru deedi എനിക്ക് ഇപ്പം ഇപ്പൊ തന്നെ വേണം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉടനെ എനിക്കിപ്പം ഒരു ഐസ്ക്രീം കഴിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ എനിക്ക് അപ്പൊ ഐസ്ക്രീം കിട്ടും എനിക്കിപ്പോ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ പുറത്ത് കറങ്ങാൻ പോകണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ എനിക്ക് അത് അപ്പൊ തന്നെ നടക്കണം എന്നുള്ള ഒരു എന്ന് വാശിപിടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉള്ള ഒരു ഏജ് ആണ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രത്യേകത അവര് ദേ ആർ ഡോമിനേറ്റഡ് ബൈ ദിയർ ഇമോഷൻസ് അല്ലെ കാരണം റാഷണലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ ഇമോഷണലി അവര് കൂടുതൽ ബസ്റ്റ് ആവുന്ന ചില സമയങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ആവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഹൗ ലോ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഓർ ആൻ ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് സെൻസ് ഓഫ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഇതിനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം അല്ലെങ്കിൽ ലോ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് എക്സ്റ്റേണലൈസ് ദ ലോക്കസ് ഓഫ് കൺട്രോൾ 
എന്താണ് ലോക്കസ് ഓഫ് കൺട്രോൾ എത്ര തരത്തിലുള്ള ലോക്കസ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ആണ് ഇന്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ലോക്കസ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ഓക്കെ സോ വാട്ട് ഇസ് എക്സ്റ്റേണൽ ലോക്കസ് ഓഫ് കൺട്രോൾ എന്തായിരിക്കാം ഓർ എക്സ്റ്റേണൽ ലോക്കസ് ഓഫ് കൺട്രോൾ അതായത് പേരന്റ്സ് അധികാരികളെ എക്സ്റ്റേണൽ എലമെന്റ്സ് കൂടുതലും ഇവരെ നിയന്ത്രിക്കും അതായത് ദ ആർ കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദ എക്സ്റ്റേണൽ എലമെന്റ്സ് ആസ് സച്ച് മേ ബി പീപ്പിൾ ഓർ സിറ്റുവേഷൻസ് ക്ലൈമറ്റ് എനർജി സോ ഇന്റർണൽ ലോക്കസ് ഓഫ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ആർ ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് ദ ആർ ഓൺ തിങ്കിങ് ഇറ്റ്സ് ട്രൂ ഓക്കേ ദ ആർ കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദെംസെൽസ് ഒരാള് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പാരന്റ്സ് എന്ന ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡൗൺ ആയി പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലും എന്നെ ഒത്തിരി അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ ഹൈ ലെവലിലേക്ക് പോവുക ചെയ്യാതെ ബാലൻസ് ആയി നിൽക്കാൻ എനിക്കറിയാം ഐ നോ ഹു ഐ ആം ഐ നോ മൈ എബിലിറ്റീസ് ഐ നോ മൈ കപ്പാസിറ്റീസ് സോ ഐ ആം കൺട്രോൾഡ് ബൈ ഇന്റേണൽ ലോക്കസ് ഓഫ് കൺട്രോൾ എക്സ്റ്റേണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അനുസരിച്ചായിരിക്കാം എന്റെ മൂവ്മെന്റ് ആർ അനേബിൾ ടു ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് സസ്റ്റെയിൻ ലോങ് ടേം മീനിങ്ഫുൾ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്സ് ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ലോങ് ടേം മീനിങ്ഫുൾ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥ ഇവിടെയാണ് ഈ ലൈഫ് സ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ലൈഫ് സ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക Uh, the major reasons why life skills are needed and there you go adolescence is a transitional stage where uh, individuals engage in experimental and risk taking behavior they are emotionally sensitive and feel a certain degree of separateness from their families feeling an eagerness to achieve independence amma nerthe discuss cheyidu pole അവർക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആവാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഈ സമയത്താണ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് ഗുഡ് അല്ലെ ഫാൻസ് മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിരിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അതുപോലെ പാരന്റ്സിന് അതേ സമയം അതുവരെ തന്നെ ഞങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വയസ്സിലൊക്കെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആവുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു അവർക്കൊരു അതൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആവുന്നു Uh, then uh, parents in the mari or the good relationship like to our mari that was the one that I said that but that was the one or a transitional stage and that stage manasil aaki kondu avare guide cheyanayittu avarku self guided avanayittu they motivated avanu this or life skill is very important this is a stage of identity formation that skills can ensure the development of a competent and mature self ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എന്താണ് എന്റെ പെർട്ടിക്കുലർ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും അതനുസരിച്ച് എന്റെ ഗോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിയെ തന്നെ സഹായിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ഈ ലൈഫ് സ്കിൽസ് സഹായിക്കും അഡോൾസൻസ് യാത്ര ലോട്ട് ഓഫ് inappropriate and incomplete information due to which impulsively taken decisions can have adverse consequences for themselves and, and others appo ivare inappropriate and incomplete information or pala sources of information gather cheyirundu adakke proper aaganam ennina athremara avasthayile avarku or proper decision edukkanayittu athe sahayikkunnathu the life skill development vary media plays an important role in shaping adolescents perceptions thereby making their lives expectations and values are very different from their parents ithra men situation la avaru media ade oru influence il maatram pogade oru nalla reethiyil mature aayittulla theermanangal edukkanam thana thangale thana manasilaakkanam angane jeevithathil munnotu naikkanayittu irukku oru life skills inde oru avashyatha vare with the gradual breakdown of the joint family system the traditional mechanisms for transferring life skills may no may no longer 
be feasible in many families and societies. If there are conditions in our situation, okay, I mean, joint family system is very rare in our society. Joint family is very important in our society. We will discuss the courses. Parents and grandparents are very important in our society. We will discuss the courses and grandparents. Proper guidance will be given to us as a chance to be given to us as a chance to be given to us. Anu kira family leda, mana mana ada itu, mana mana mana. Self fight juga ada, mana ada, ia ada life skill development juga ada. Dolphins lack opportunities for building a sound self concept, self esteem, self efficacy and self confidence. Jadi, ada yang ada opportunity juga ada kalau orang itu ada. Ada situasi ni, ada aids in goal setting and career planning. Mana ada situasi ni? Apa yang anak anda career, anak anda talent sendal, anak anda interest sendal, anda mungkin career anda plan si, mesti selek si, anda dapat mungkin mesti selek. Anda ada chance kalau ada korban. Life skills can help in resisting or coping with peer pressure and pursuing their personal dreams. Cepat ia peer pressure dia. Kita nak kita dengan apa orang ni, apa course dia, anda ada di 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 le. Sondam interest dia lekik le. Capacity, capability, kan? Masalah. Ada orang pergi ke pressure itu mana tu boleh? Saat itu ada orang macam macam. Apa tu? Nenek, apa tu? Ada tu negatif atau positif atau orang suami ni kan? Macam proper right decision. Ada kan? Personalisasi yang ada itu, life skills ada orang beri sahaja. Types of core life skills. Ada ke apa? Life skills ni dalam ni apa? Critical thinking. Sister Stakayo. Awan tu, no. Ah, netin dah beres. 